Cesário, mesmo com o Brasil no centro da discussão mundial sobre os problemas ambientais, e dada a sua relevância no tema, né? Durante a, a cúpula do clima, o Brasil ficou de fora dos 20 primeiros países a discursar. O presidente Jair Bolsonaro foi o 21 na ordem dos discursos. Países como Bangladesh, Indonésia e até as Ilhas Marshall falaram antes do Brasil. E minutos antes do presidente Bolsonaro entrar em cena, o presidente Joe Biden dos Estados Unidos se ausentou do evento. Queria que o senhor comentasse um pouquinho, fizesse uma leitura política dessa situação. O senhor que já escreveu que a diplomacia brasileira hoje realiza uma desdiplomacia. Queria que você comentasse um pouquinho essa situação. Pois não, com muito prazer. Realmente é muito triste a nossa situação, porque o Brasil, além de ter um potencial ambiental gigantesco, um dos maiores do planeta, sempre teve, mal ou bem, uma política ambiental mais ou menos respeitada. Nós tínhamos um certo acervo de respeitabilidade, credibilidade, honorabilidade internacional. É bom lembrar que o tema ambiente vai ser cada vez mais importante no mundo, na política, na economia, na cultura, nas finanças, nas bolsas de valores. E o Brasil está jogando fora um patrimônio que não só a natureza nos deu, mas diversos governos, de uma forma ou de outra, levaram adiante uma política ambiental que eu disse respeito, e repito, de uma certa respeitabilidade. Tudo isso está sendo perdido em dois anos e quatro meses, em pouquíssimo tempo. Todo mundo sabe que esse governo, há dois anos e quatro meses, está desmontando a política ambiental brasileira. Isso vai nos custar muito caro nas relações comerciais com a Europa, com os Estados Unidos, com o Canadá, com a China, com o Japão, com as grandes potências econômicas do mundo. Isso vai afetar, certamente, é uma questão de tempo, as exportações brasileiras, vai afetar dezenas de bilhões de dólares do agronegócio. Já grandes supermercados, Carrefour na França, Walmart nos Estados Unidos, Audi Lidl na Alemanha, já estão discutindo a eventualidade de boicote aos produtos brasileiros por causa dessa nefasta política ambiental. Então, é realmente muito grave essa, como eu disse, repito, o senhor já falou, desdiplomacia. Estamos desfazendo o que a diplomacia brasileira fez durante 20 ou 30 anos. É extremamente grave o que está acontecendo no Brasil com esse desmonte, corte de orçamento, desmontagem do quadro jurídico legal. E mentira, depois vão no microfone e dizem que preto não é branco, branco não é preto. Todo mundo sabe que esse governo está a ser isso, sem nenhum exagero, de grileiros, de madeireiros, de fazendeiros com atuação ilegal, antiurídica e de garimpeiros, desses quatro grupos.